বরং এতে আওয়ামী লীগের সুনাম ক্ষমতা থাকার পর তো নষ্ট হচ্ছে আরও বেশি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবার প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপি তাহলে কি নিয়ে আন্দোলন করছে নেত্রী যখন দুর্নীতি দেয় জেলে আপনি দেখেছেন সেই পক্ষে তিনি দিয়েছেন রাস্তা দাঁড়াতে দেন না সমাজ সমাবেশ করতে দেন না বেগম জিয়ার পক্ষে একটা সমাবেশ করে তার মুক্তি চাপল সেটা করতে দেন না সেই জন্য বাধ্য হয়ে কালো পতাকা প্রদর্শন করতে হচ্ছে মানববন্ধন আট ঘন্টা অনশন আট ঘন্টা এটাকে দুই ঘন্টা করে দিচ্ছেন মানববন্ধন দুই ঘন্টার জন্য এটাকে আধা ঘন্টা করে দিচ্ছেন অতীতের কথা নাই বললাম খালেদা জিয়া জেলে যাওয়ার পর যেগুলো করছেন সেগুলোতে তো বোঝা যাচ্ছে এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক সেখানে আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের লোক হোক গণতন্ত্র সচেতন দল হোক সেটা আমি আর বিশ্বাস করতে পারি না কারণ বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে যেসব কথাবার্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারি খরচায় জনগণের টাকা দিয়ে নৌকার পক্ষে ভোট দিয়ে শপথ করাচ্ছেন মানুষকে একটা নেত্রী জেলে আরেকটা নেত্রী ইলেকশন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন সরকারি টাকা দিয়ে সেটা কি এটা গণতন্ত্র লক্ষণ এই প্রশ্ন তো আওয়ামী লীগের আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ওনার কথার উত্তর দিতে গেলে কথা শেষ হবে না কারণ উনি আমাকে বাকশালে টেনে নিতে চাচ্ছিলেন উনি বলেছেন দু মিনিটের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল বাকশালের আলোচনায় যদি উনি উনি আসতে চান ঘন্টার পর ঘন্টা আমি আলোচনা করতে পারি সেরকম ধীশক্তি এবং মানসিক শক্তি আমার আছে কিন্তু সে কথায় আজকে কথা নয় আজকে অন্য কথা আপনি যে কথা বলেছিলেন সেই কথা তো সে কথায় উনি প্রতিহিংসা পরায়ণতার কথা বলেছেন প্রতিহিংসা আওয়ামী লীগের না ওনাদের ওনাকে একবার স্মরণ করতে বলি একুশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার চার সরি একুশে আগস্ট দু শেখ হাসিনাকে শুধু হত্যা করবার জন্য চব্বিশ জনকে মেরে ফেলল তারা ফলে আমরা ইয়ে পরায়ণ মানে প্রতিহিংসার পরায়ণ না ওনারা পরায়ণ ওনাকে ভেবে দেখতে বলি কারণ আমি যা বলছি যা ঘটে গেছে তাই বলছি ফলে ওনারা হত্যা দিয়ে রাজনীতি করতে চেয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে এবং শেখ হাসিনাকে সমূলে আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতাকর্মীকে হত্যা করে তারা এ দেশে সেই এনার্কি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যে একটা শক্তি পাঁয়তারা তারা যেটা করেছিল সেটা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহর বিধান আছে আল্লাহর রহমত আছে সেই থেকে শেখ হাসিনা আমাদের মানব ঢালের ভেতর দিয়ে আল্লাহর অনুগ্রহে শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেছেন কিন্তু আইবি রহমানকে প্রাণ দিতে হয়েছে আরও চব্বিশ জনকে প্রাণ দিতে হয়েছে ফলে আমরা প্রতিহিংসা পরায়ণতা করি না আর ঘরের বয়স কত সেখানে একটি মানুষ থাকতে পারবেন কি পারবেন না সেটা কোনো বিষয় এই এই যুগে এটা বিচার করে না সেখানে সুযোগ সুবিধাটা কি আছে সেখানে স্বাস্থ্যসম্মত ঘর কি না সেই ঘরে বাতাস যায় কি না ঠান্ডার ব্যবস্থা আছে কি না বাথরুম ঠিক আছে কি না আর পরিত্যক্ত কারণ ওনাকে তো কয়েদির মতো রাখা হবে না সমস্ত কয়েদির সঙ্গে একটা আলাদা ঘরই রাখা হবে উনি বলেছেন যে দুই নেত্রীকে সংসদে রাখা হয়েছিল কিন্তু আলাদা করে তো রাখা হয়েছিল দুই নেত্রী তো এক জায়গায় রাখা হয়নি এবং দুই নেত্রীর সঙ্গে দেখা হতো না বন্ধলোকের সঙ্গে দেখা হতো না ফলে এত খরচ করে আপনি প্রোগ্রাম করছেন এটা আলোচনা আসতে পারে না জাতির যে ক্রান্তিকাল জাতি কি ভাবছে আসতে পারে আলোচনা আপনার বিবেচনা আমি 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 সেটাই উনি তো নেতা উনি তো উনি তো নেতা এবং উনি উপদেষ্টা উপদেশ উনি কি উপদেশ দেন সেটা আমি বলছি যে এইভাবে যদি চলে আমি তো এই ওনার কথার বাইরে যাব না যেহেতু উনি শুরু করেছেন আমি মনে করি তিনি তার প্রেরোগেটিভ তিনি যাবেন বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করবেন তার দলের কথা তার তার রাজনৈতিক ডক্টিনের কথা তিনি বলবেন এটা শুধু বাংলাদেশে হচ্ছে তা তো না ভারতবর্ষে হচ্ছে না মোদি সাহেব বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তার দলের কথা কংগ্রেসকে সাইজ করছেন না সেটা আমরা দেখছি না ফলে ওই সব কথা বলে কোনো লাভ হবে না খুব লাভ হবে না জনন ভাই বলছে সব কথা বলে আসলে তো আরেকজন এখানে আমাদের নেতা উনি 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 নীরবে আমাদের দুজনের কথাগুলো শুনছে বিশে কথা কথা একুশে আগস্ট এ একটা এক্সাম্পল না দিচ্ছেন ক্ষমতায় থাকেন আমরা তখন একুশে আগস্ট যখন এই গ্রেনেড হামলাটা হয় তখন আমরা ক্ষমতায় তখনই আমাদের নেত্রী এই ঘটনাতে একটা জনসভা না কোন জেলায় ছিল তখন তরুণ গতি ধ্বনি সংক্ষিপ্ত করে চলে আসছেন এবং 
ধানমন্ডি যাওয়ার চেষ্টাও করেছেন সেখান থেকে ডিনার হয়ে গেছে এই ডিনার কথা উনি আবার বলবেন আরেকটা সেটা বলার যুক্তি আছে বলবেন কিন্তু বিষয়টা হল আপনার দুই হাজার আট সালে ক্ষমতা আসলেন কি করে এই জিনিসটা একবার চিন্তা করেন দুই হাজার আট সালে যদি বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে না যেত দুই হাজার আট সালে যদি বেগম জিয়া নির্বাচনে গিয়ে যদি জরুরি আইনের মাধ্যমে নির্বাচন হবে না এটা উঠাইতে হবে এই কথাটা আপনারা বলেন না আমাদের নেত্রী বলেছে তখন যে প্রয়োজনীয় ইলেকশনটা গিয়েছেন আপনারাই বলেছেন যে ওয়ান ইলেভেন সরকারের সকল কিছুর বৈধতা আপনারাই দিবেন এই কথা আপনারাই বলেছেন আমরা বলিনি বৈধতা আপনার দিয়েছেন অনেক কিছু সংশোধন করেছেন এটা আপনার সরকারে ছিলেন সেখানে আমরা কটা সিট পেলাম সেটা আপনার দেখেছেন সেগুলো আমরা বোধ আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছেন নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরছি কে বলছেন পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো কে বলছেন হ্যালো কেটে গেছে লাইনটা কি কেটে গেছে জি শুনতে যাচ্ছি আমরা আমি মোহাম্মদ খালেদ হোসেন বলছি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বলুন হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আমরা প্রশ্নটি করুন এখানে বিএনপি যে নেতা আছে ওনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে তিনি শুনছেন ওনার বরাবরই তারেক রহমানের মুক্তির জন্য আন্দোলন করেন গণমানুষের কোনো আপনার কাছে আমি প্রশ্ন করে আপনি উত্তর দিতে পারবেন আমি জানি না আপনি কোন মতের কোন দেনের কিন্তু আমি বিএনপি করি আমার নেতা শহীদ জিয়া আমার নেত্রী খালেদা জিয়া আমার বিএনপি আমার দল সেই জন্য আমি বিএনপির পক্ষে কথা বলবো আপনি যদি ওই মনের হয়ে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলুন আপনার কাছে প্রশ্ন যে আপনি সরকারের কাছে এই প্রশ্নটা যদি করতেন আমি খুশি হইতাম আজকে দুই সাল থেকে আমরা দশ বছর সাড়ে দশ বছর ক্ষমতার বাইরে আজ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের নেতা আপনাদের আওয়ামী লীগ বা যদি আপনি আওয়ামী লীগ করে থাকেন বা এই সরকার কতবার জনগণের বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর কথা প্রতিবাদ করেছে গ্যাসের দাম চালের দাম নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি সকল কিছু কোনোটার বিষয়ে যখন বিএনপি আন্দোলন করতে যাবে তখন সেখানে বাধা অনুমতি নাই আমি তো সিবি ছিলাম কতবার বিএনপি কমিশনের কাছে যতবার কতবার যেতে হয়েছে সেটা আমরা পাইনি সে কারণে আমি মনে করি তারেক রহমান খালেদা জিয়া আর দ্রব্যমূল্য বিষয়টা হলো আমি তো আগে বলেছি আমি দল করি আমার দলের নেতাকে অযুক্তি কাল্পনিক মিথ্যা মামলা জড়িত করে সাজা দিবেন বেগম জিয়াকে একটা ঘষা মাজার কাগজ তৈরি করে তাকে একটা অন্ধকার কক্ষে আপনারা রাখবেন সেটা তো ঠিক না সে কারণে আমরা মনে করি এই সরকার আমলে গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষিত নাই বরঞ্চ তারা আবার সে তাদের যারা নিজ হাতে আওয়ামী লীগকে জবাই করেছিল তারা আবার নিজ হাতে আওয়ামী লীগকে জবাই করবে করে এই দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার একটা হীন প্রচেষ্টা তারা লিপ্ত আছেন বলে আমি মনে করি দুজনের বক্তব্য আপনি শুনেছেন দর্শকের প্রশ্ন ধন্যবাদ শুরু হয়েছিল এইভাবে যে রাজনীতি কোন দিকে যাচ্ছে আমি একটা কথা বলতাম এখন সেই কথাটা আবার আমি পুনর্ব্যক্ত করতে চাই যে রাজনীতিতে পলিটিক্স ঢুকে গেছে মানেটা কি তাহলে রাজনীতি শব্দটার অর্থ সনাতনভাবে যে নীতির রাজা হিসেবে আমরা বুঝে থাকি আর পলিটিক্স শব্দটার অর্থ হলো কুটচাল এবং যেটা একটু ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক এবং কে কাকে ল্যাং মারবে এই রকম ব্যাপার এবং এই পরিস্থিতিটা আজকে নতুন না অনেক দিন ধরে চলছে এবং দ্বিতীয় শব্দ দিয়ে আমি বলতে চাই রাজনীতিতে পলিটিক্স ঢুকেছে যেমন এবং এটা বহুদিন ধরে চলছে এখন যেটা হচ্ছে সেটা হলো আমি আমেরিকার রাজনীতিবিদদের ব্যবহৃত একটা সেন্টেন্স বলতে চাই মোর অব দ্য সেম মোর অব দ্য সেম একই নৈরাজ্য একই লুটপাট একই পরস্পরের বিরুদ্ধে বিশদঘাত এবং এগুলোর ভেতর দিয়ে মানুষের ভেতরে একটা হতাশা অনিশ্চয়তা 
এইগুলোর ভেতর দিয়ে দেশ প্রবাহিত হচ্ছে এবং সেটা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে তৃতীয় বলতে চাই রাজনীতির হালচাল বুঝতে হলো পরে আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে দুইজন নেতা যেই বাক্যবান পরস্পর সম্পর্কে বললেন ওইটার ভেতর দিয়েও কিন্তু রাজনীতির দেহমুক্ত অবস্থাটা সবই বলা যায় এজ ইফ ইস্যুটা দুই পয়েন্টে আমরা সীমাবদ্ধ আছি এইখানেই নিবদ্ধ এবং ইস্যুটা খালেদা জিয়ার সাজা হলো কোথায় থাকলো না থাকলো বা শেখ হাসিনাকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল এইটার বাইরে হয়তো কোনো ইস্যু নেই কিন্তু আমরা যদি দেশের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে হবে যে পরিস্থিতি ক্রমাগতভাবে আরও খারাপ এবং নাজুক হয়ে যাচ্ছে অতি সম্প্রতি চালের দাম আবার বাড়া শুরু করেছে এটা ভুলে যাওয়া উচিত না কি যেদিন আগে মোটা চাল সত্তর টাকা উঠে গেছিল এখন আবার দুই চার চার পাঁচ টাকা বেড়েছে এবং খাদ্যমন্ত্রী গতকাল আমি টেলিভিশনে শুনলাম উনি বললেন যে ফসল ওঠার আগে মাস তিনেক এরকম চালের দাম একটু বাড়বে আমি মনে মনে হিসাব করলাম যে বাংলাদেশে তিনটা ফসল হয় প্রত্যেক ফসল ওঠার আগে তিন মাস করে যদি চালের দাম বাড়ে তাহলে নয় মাস ধরে আমাদের এই বর্ধিত চাল এটা আমাদের খেতে হবে পত্রিকায় বড় বড় হেডিং দিয়ে ইত্যাফাকে সম্ভবত আজকে বা কালকে উঠেছে যে সরকার আবার দশ টাকা না না এটা বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের দাম বৃদ্ধি বাড়ার জন্য অলরেডি পরিকল্পনা চলছে এবং এটার ভেতর দিয়ে আমরা কিন্তু গোটা পরিস্থিতিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো ভালো সেন্সম্যানশিপ ভেতরে একটা একটা তাদের পদ্ধতি হলো যে সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি জিনিসটাকে শো কেস হিসাবে সামনে রেখে দর্শক আপনাকে ফোন করছেন আমরা কে বলছেন পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री এবং সেইটার বক্তব্য এবং প্রমাণ করার জন্য বক্তব্য দিয়ে দেয় আর বিএনপির নেতারা যখন কথা বলেন তখন তার সিংহভাগটাই থাকে যে আওয়ামী লীগ খারাপ এবং কেন খারাপ সত্য কথা বলছে কিন্তু দুজনের মিলিত কথাটাই যে সামগ্রিকভাবে সত্য সেইটা কিন্তু উপলব্ধি করে না আপনি দেখেন একুশে অগাস্টের কথা উঠলো হাওয়া ভবনের প্রসঙ্গ যদি আমরা আনি বা এই ধরনের প্রসঙ্গ যদি আনি বিচারে যায় না এটা কিন্তু পাবলিক কনসেপশনে যে এইগুলো হলো ঘরতর অন্যায় কাজ কিন্তু বিএনপি যতদিন ক্ষমতায় ছিল সেটা কোনো বিচার হয়নি এটা একটা দায় মুক্তি এটা কালচার হয়ে গেছে যে পাবার পার্টি তারা সেখান থেকে যদি কোনো অন্যায় করা হয় তাহলে ইনডেমনিটি দায় মুক্তি এবং এই কালচারটা এখনও অব্যাহত আছে মানুষের জন্য বলছে যে খালেদ রিজিয়ার বিচার হয়েছে বুঝলাম কিন্তু এই আমলে হলমার্ক কেলেঙ্কারি বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারি শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারি এবং শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারির যে হোতা এবং যেটা তদন্ত কমিশন যার নাম এটা লিপিবদ্ধ করেছে এবং এটা পাবলিকলি অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স না করলেও এবং খুব সঙ্গপনে তার মামলাটা কিন্তু খালিজ করে দেওয়া হয়েছে পত্রিকার খবরে তিন চার দিন আগে আমরা দেখলাম সুতরাং মানুষ বলছে যে তাহলে পর এইসব অপরাধের জন্য অপেক্ষা করতে হবে যতদিন পক্ষ ক্ষমতায় আসে কেন প্রতিপক্ষ ক্ষমতায় না আসে এই সবে বিচার কোনোদিন হয় না এখন মানুষের তো একেবারেই অজ্ঞ মানুষ না তারা বুঝতে পারছে যে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি দিয়ে এই রকম কাটবার ছাড়া অন্য কিছু হবে না সুতরাং এমন একটা শক্তিকে ক্ষমতায় আনা দরকার যেটা প্রতিপক্ষের জন্য অপেক্ষা করবে না তারা তার স্বাধীন বিবেচনা থেকে দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে সমস্ত দুর্নীতির বিচার করবে
সেরকম শক্তি আপনি ইঙ্গিত পাচ্ছেন উত্থানের অবশ্যই আপনি সব সময় চোখে দেখা যায় না সেটা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বিদেশে তো অদৃশ্য মনে হচ্ছে আপাতত তো অদৃশ্য মানুষের মনের ভিতরে সেটা লালিত হচ্ছে এবং মানুষের মনের ভিতরে উপলব্ধি একটা ধারণ হলে পরেই সেইটা এক সময় না এক সময় এটা আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির বাইরে আপনি বলছেন জি প্রফেসর মান্নান সেদিনের প্রতীক্ষায় আমিও ভালো কিছু কারণ আওয়ামী লীগের মূল না আপনি আওয়ামী লীগ করেন আওয়ামী লীগের বাইরে আরেকটা শক্তি প্রতীক্ষা কেন করছেন কোনো অসুবিধা নেই তো কোনো সহবিরোধিতা নাই না 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 কোনো সহবিরোধিতা নাই পার্টি থেকে তো আপনি জবাব দিতে করতে হবে ইন্টারভিন করি জি প্লিজ আমি এখন যে পজিশন অপজিশনের যে পোলারাইজেশন এবং তার যে রাজনৈতিক চরিত্র জি মধ্যপন্থী ডানপন্থী মধ্যডান অমুক সমুক এরকম কি হতে পারে না যে বাংলাদেশে সরকারও মুক্তিযুদ্ধপন্থীদের হবে বিরোধী দলও মুক্তিযুদ্ধপন্থী হবে এবং তার ভেতরে ভ্যারিয়েশন হয়তো থাকতে পারে বহুদলীয় গণতন্ত্রে এই রকম একটা ফিউচার আমরা দেখতে চাই এতে আমরা তো এটাই চাচ্ছি আমরা গণতন্ত্র গণতন্ত্রের যে চর্চা সেই চর্চাটা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বজনের কাছে আমরা চাচ্ছি এবং সেদিন ভাই যে অভিযোগটা একটু তুলেছেন আমার সম্পর্কে সেটা ফারুক ভাই যদি ওই লাইনে কথা না বলতেন তাহলে পরে আমি ওই লাইনটা যেতাম না কারণ আমি আপনাকে বলেছি যে আমরা একটা তার নেত্রী জেলে তার তো ক্ষোভটা থাকবে এটা বুঝতে হবে পরিস্থিতি না না কিন্তু ক্ষোভ থাকবে আপনি প্রতিহিংসার কথা বলবেন আর 21 21 আগস্ট আপনি ভুলে যাবেন আপনি ওনার কোনো ক্ষতিই হয়নি ওনা উনি তো আইন মেনে নিয়েছেন উনি আইনকে বেগম জিয়া ওনার পায় এখন রড কিন্তু পায় কিন্তু রড এখন কেউ যদি কেউ যদি রড খেতে উনি 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 এমপি ছিলেন কি ক্ষতি হয়নি ওনার তাহলে উনি এমপি ছিলেন না কার পায় রড উনি দুঃখ প্রকাশ করতে পারবে না সে তো আজ যায় আসল কথা বলেন আপনি আমি তো সেটা দেখিনি এখন এটা যদি বলেন তাহলে কিবরিয়া সাহেবকে যদি হেলিকপ্টারটা দেওয়া হতো সেটা অন্যায় তাহলে পরে কিবরিয়া সাহেব হয়তো বেঁচে যেতেন কিন্তু হেলিকপ্টারটা দেওয়া হলো না আসানুল্লাহ মাস্টারের কি অপরাধ ছিল বালুর কি অপরাধ ছিল মঞ্জুরুল হাসানের কি অপরাধ ছিল ফলে হত্যা উনারে আমাদেরকে পদ দেখিয়ে অন্যায় আর অন্যায়কে জাস্টিফাই করবে না তাই না সেটা তো নিয়ম আছে জন্য আপনাকে আমি বলতে চাচ্ছি যে উনি যেটা বলছেন যে আমরা তো গণতন্ত্রের চর্চা চাচ্ছি গণতন্ত্রের যত গণতন্ত্রের চর্চা হবে ততই তো দেশের কল্যাণ হবে কারণ বঙ্গবন্ধু অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য তো মহাসংগ্রাম করেছিলেন এবং সেই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আমরা একটা রাষ্ট্র পেলাম জাতি রাষ্ট্র পেলাম ফলে আমাদের তো কোনো অসুবিধে নেই যদি মানুষ যেটা সেলিম ভাই বলছেন সেই সেই দলকে বা সেই সংগঠনকে যদি মানুষ গ্রহণ করে আমরা গ্রহণ করতে অসুবিধে কি আমরা যে দেশের মানুষ আমরা তো কল্যাণ চাই ভালো চাই মানুষের ভিতরে সমতা চাই শিক্ষা চাই স্বাস্থ্য চাই মানুষের যে মৌলিক অধিকার তার কোনো প্রতিষ্ঠিত হোক এটা আমরা চাই ফলে আমাদের তরফ থেকে কোনো অসুবিধে নেই আমরা গণতান্ত্রিক চর্চার যে ধারা যে কিন্তু সেলিম ভাই যে প্রশ্নগুলো তুলেছে যা আপনি চাচ্ছেন ব্যাংকিং খাতের এই অবস্থা কেন আপনি শিক্ষার কথা বলেছেন প্রতিটি প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে আমি এই ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করতে কি হচ্ছে এটা এটা ঠিকই উনি বলেছেন পুরো সেক্টর তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং আমি আপনাকে বলছি যে এই সবগুলো মামলা মোকদ্দমা হয়েছে সবকিছু হ্যাঁ এবং মোকদ্দমা কিন্তু উনি বলছেন পার্টিন পাওয়ার থাকলে এগুলো বিচার হয় না যখন মানুষ অপেক্ষা করে কখন অন্য শক্তি ক্ষমতা এসে বিচারটা করবে এটা এটা আমরা ওনাকে আমি আশ্বস্ত করতে পারি যে শেখ হাসিনার পাওয়ারের থাকা অবস্থাতেই অন্যায়ের বিচার প্রতিকার হবে এটুকু আমি বলতে পারি একটা প্রশ্ন করতা প্রশ্নকারী যে প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের প্রশ্ন ছিল কিন্তু ওনার মনে ধারণা নেই যে যুগে যুগে বিশ্বের অনেকটা দেশে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে একবারে গরিবের ঘরের ছেলে না একজন মাস্টারের ছেলে বাবা মাস্টার ছিল কিছু জায়গার সম্পত্তি ছিল চাষবাস করে খাইতো বাবা মাস্টারই করত রাজনীতি দায়িত্ব করেছে পলিটিক্স ঢুকে গেছে ওনারা আমাদের নেতা শ্রদ্ধা করি সারা জীবন করে যাব মরার আগ পর্যন্ত করে যাব যে কথাগুলো উনি যে বলেছে জাস্টিফাই যে আজকে যে কথা উনি বললেন যে প্রশ্ন করল তারেক জিয়া আর আমার মেয়ে তো আমার ছেলে না দুই মেয়ে এক মেয়ে পলিটিক্স করে তো বাবা পলিটিক্স শুরু করছে বাবার সাথে সাথে চা আগায় দেয় বাবার পনেরো জন লোক সকালবেলা ঘরে আসে বিকালে পঞ্চাশ জন আছে মেয়ে দেখতেছে না তাহলে তারেক জিয়া যদি পলিটিক্স করে তাতে আপত্তি করার কোনো কিছু আমি দেখি না তাহলে তো সোনিয়া গান্ধীর ছেলে কি নাম আমাদের রাহুল গান্ধী তো দরকার ছিল না তাকে সভাপতি দেওয়া তাকে ওপর সঙ্গে যাবো না আমি আমি শুধু এটুকু বলতে চাই মানন ভাইদেরকে মানন ভাইরা আপনার দুই হাজার আট সালে ক্ষমতা আসছেন কিভাবে নিজেরা অনুধাবন করেন আপনি একটু আগে বলেছেন যে ভাই রুবাইদ ভাই বলেছে আমাদের কষ্ট থাকার কথা আমাদের নেত্রী জেলে ওয়ান ইলেভেনের সময় যখন আগে গ্রেপ্তার করেছে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তারপরে গ্রেপ্তার করেছে খালেদা জিয়াকে তখন আমি আর অবায়দুল কাদের একই রুমে এই এই পরিত্যক্ত ভবনে অনেক ই
আজকে অবাদুল কাদের সাহেব আমার পাশে বাড়ি পাশের থানা উনিও ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন আমরাও একসময় রাজনীতি করেছি এই দলেরই সভাপতি ছিলাম কিন্তু প্রশ্ন হলে আজকে হয়তো দ্বিমত পোষণ করি যে এই কথাটা আজকে আপনি বলবেন যে ওনার কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে এই কারণে উনি তো আপনারাই বলেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা ওনার তো মনটা বলে এত বড় তাহলে এত বড় মন নিয়ে একজন তিয়াত্তর বছর বয়স্ক অসুস্থ ব্যক্তিকে ডিভিশন পর্যন্ত দেয় না যেটা পত্রিকা আমরা দেখেছি সত্যিকার সেখানে আমাদের দুঃখ লাগার কথা কিন্তু দুঃখ লাগে না এই কারণে মনে হয় আপনাদের তেরো বছরের শাস্তি পাওয়া লোক জাতীয় পতাকা উঠা গাড়িতে আগে পিছিয়ে পুলিশ নিয়ে চলে একজন এমপির সাজা নিয়ে এমপি হয়েছে বিচারক বিব্রত বোধ করে এসব কথা তো আমরা বলতে চাই না আমরা মনে করি দিতে চাই আপনাদেরকে সেই কারণে আমরা মনে করি বেগম জিয়ার এই দুদিনের সময় না অত দরকার ছিল না এত ছোট্ট সাজা ছোট্ট পরিকল্পিত সাজা আমি বলবো এটার মধ্যে ওনাকে নির্দোষ প্রমাণিত হাইকোর্ট উচ্চ আদালত অবশ্যই করবে কিন্তু কালকে জামিনটা দিয়ে দিতে পারতেন তাহলে আরো তিনটা দিন আরেকজন দর্শক যোগ দিয়েছেন ফোনটি নিয়ে আমরা তিনটা দিন ওনাকে কষ্ট করতে কে বলছেন পরিচয় এটা মানব স্টোরি করুন কে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি জয়পুর থেকে ওমর বলছি ওমর সাহেব বলুন আমি বলতে চাচ্ছি মুজাহিদ খান ছিলেন সাহেবের কাছে প্রশ্ন আমার নিশ্চয়ই উনি উনি বলতে যে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি ছাড়া অন্য কোন শক্তি আসলে কিংবা অন্য কোন দল আসলে যে দেশ ভালো চলবে এইটা উনি কোন কোনটা আনলে ভালো হবে উনি কি একটু বলবেন এটা जी अनेक धन्यवाद प्रश्न टे पे क्योंकि उत्तर टी खुजब बरतर पर प्रिय दर्शक जनतंत्र गणतंत्र जिरिए नहीं कथा आज के समकालीन राजनीति नहीं संगे थकून एक फिर आस প্রিয় দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ আলোচনা জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আপনাদের আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি রুবায়েত ফেরদোস আজকে আমরা কথা বলছিলাম সমকালীন রাজনীতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন জয়নুল আব্দিন ফারুক আছেন প্রফেসর আব্দুল মান্নান এবং মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বিরতির আগে খানিকটা কথা আমরা বলেছি বিরতির আগেই দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি যে বলেছেন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির বাইরে একটা তৃতীয় কোনো দলের হয়তো রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে তো দর্শক সেটা স্পষ্ট করতে বলেছেন কারা আছে দেখুন সব রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে হলে পরে এটা কেবলমাত্র সরকার আর বিরোধী দল হিসাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কোনো কুল কেনারা খুঁজে পাবো না সেটা নীতি আদর্শ অবস্থান সেই জায়গা থেকে করতে হবে আপনি যদি ভাবেন যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নীতি আদর্শের প্রশ্নে বর্তমানে আওয়ামী লীগ যেই ধারায় চলছে আর বিএনপি যেই ধারা অনুসরণ করে এই দুইটার ভিতরে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই পার্থক্য আছে কিন্তু মৌলিক পার্থক্য নেই সমাজতন্ত্র পরিত্যাগ করেছে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে দুই পক্ষই বিশ্বাসী সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে বিএনপি অগ্র অগ্রবর্তী ছিল কিন্তু ইদানিংকালে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আওয়ামী লীগ কম্পিটিশন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে বিএনপি যতটা ইসলাম পছন্দ দল আওয়ামী লীগ তার চেয়ে কম কিছু নয় এবং হেফাজতের সঙ্গে লাইন আপ করছে জামাতে ইসলামের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে আওয়ামী ওলামা লীগ দিয়ে যে সব দাবিগুলো উত্থাপন করছে এবং এটার এফেক্টটা চলে যাচ্ছে যে সমাজের ভেতরে একটা যেটা সোশিয়ালাইজেশন অফ কমিউনালিজম কমিউনালিজম যেখান থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন না এবং এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে এই দ্বন্দ্বটা আমার বিবেচনায় অনেকে এটা মূল যে নীতি নৈতিক নীতি আদর্শের প্রশ্নে যে তারতম্য নাই তা আমি বলবো না তারতম্য আছে কিছু কিন্তু মূল জায়গায় তাদের ভেতরে দ্বন্দ্বটা হলো প্রধানত আমার ভাষায় বলছি কেউ বিভাগ হবেন না আশা করি লুটপাটের ভাগ বাটোয়ার নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং লুটপাট করতে হলে ক্ষমতায় যেতে হবে ক্ষমতায় যেতে হবে এবং ক্ষমতায় থাকতে হলে পরে এবং যেতে হলে পরে এই লুটপাটকে কেন্দ্র করে যেই শক্তিটা তথাকথিত ক্যাডার শক্তি সমবেত হয় সেইটাকে লালন পালন করতে হবে এবং না করলে সেই ক্যাডার জাম দিয়ে এক দল থেকে আরেক দলে চলে যাবে সুতরাং তাদের হাতে জিম্মি হয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে খুব ইন্টারেস্টিং এটা আমি ভাবার জন্য বলবো দেখুন আওয়ামী লীগ দিল ভিশন নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান বিএনপির কোনো ধৈর্য নাই যে এটা সর্বনাশ সব চলে গেল তাড়াতাড়ি দিল ভিশন টোয়েন্টি থার্টি কিন্তু আমার ভিশন মুক্তিযুদ্ধ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ওইটা গেল কোথায় ওইটা হারিয়ে গেল ওইখানে সমাজতন্ত্র নাই ধর্মনিরপেক্ষতা নাই গণতন্ত্রের অভাব হাল চালতে বুঝেছেন আমরা পাকিস্তানের গোলামির জিনজিট ভেঙেছিলাম নতুন করে আমেরিকার গোলাম হওয়ার জন্য না বা অন্য কোনো দেশের গোলাম হওয়ার জন্য না আজকে আমাদের দেশের উপরে বিদেশি নিয়ন্ত্রণ 
এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলেছে যে দুই হাজার এক সালের নির্বাচনে আমি আবার জিততে পারলাম না এই কারণে যে আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার প্রপোজাল ছিল যে পাইপলাইনে গ্যাস রপ্তানি করবে আমি বলেছিলাম ন খালেদ দিয়া বলেছিল যে ঠিক আছে আমি দেবো নো বলে নাই বলেছে পঞ্চাশ বছরের স্টক না রেখে আমি এক ফোটাও দেব না আমি এই না বলার কারণে আমাকে জিততে দেওয়া হলো না তার মানে বিদেশি প্রভাব দুই নম্বর বাংলাদেশে কে ক্ষমতায় যাবে না যাবে জনগণ ঠিক করে এটা ঠিক করে হলো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জনগণের করবার কি আছে জনগণ করবার হলো যে এইটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার নিজের শক্তিকে সংগত করে একটা বিকল্প বিকল্প মানে নবসংস্করণ না যেমন ওয়ান ইলেভেন বা আমাদের এখানে অনেকে বলে যে আর কোনো তো শক্তি নাই সেনাবাহিনীকে নিয়ে আসো কিন্তু সেনাবাহিনী তো ব্যাপার না সেনাবাহিনী আসলে তো গণতন্ত্র থাকবে না বিকল্প না আসলে ওইটা তো বিকল্প না ওইটা যে পলিসি ওয়ান ইলেভেনের গভর্নমেন্ট যে পলিসিতে দেশ চালিয়েছিল সেই মুক্তবাজার অর্থনীতি সেই ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে কিন্তু চলেছে সেইখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কি ঘটেছিল আমরা একাত্তরের পর যেই পথে যাত্রা শুরু করলাম প্রথম থেকে হোচট খাওয়া শুরু করেছি কিন্তু জিনিসটাকে একবারে উল্টিয়ে দেওয়া হলো উনিশশো পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার ভেতর দিয়ে অপোজিট ট্র্যাকে আমরা যাত্রা চলছে এবং এই যে চলছে সেইখান থেকে তিন তিনবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত আমরা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ট্র্যাকে এখনো দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং সেই কারণে বিকল্পটা গড়ে উঠতে হবে মুক্তিযুদ্ধের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং তার যে নীতি এবং ধারা সেই ধারা সুপ আর ধারায় আবার দেশকে ফিরিয়ে আনার জন্য কমিটেড রাজনৈতিক শক্তি সেটাকে আমাদের বিকল্প প্রশ্ন ছিল রুবাইব ভাইয়ের মুজাদুজাম সেলিম ভাই সিনিয়র মানুষ আমাদের যে প্রশ্নগত প্রশ্ন ছিল যে তৃতীয় কোনো শক্তির সম্ভাবনা আছে কি না দেশ দেখেন মান্নাম্বারা কষ্ট পাবে এই অনুষ্ঠান আওয়ামী লীগ যারা দেখছে তারাও কষ্ট পাবে আর এই অনুষ্ঠান বিএনপির সমর্থক যারা দেখছে তারা খুশি হবে দেখেন যদি লঘিভূতারে অত্যাচারটা না হইত যদি বেগম খালেদা যে শাসন মানে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তত্ত্বাবধায়কের নিয়ম অনুসারে চলে আসলো সেদিন যদি ফেব্রুয়ারি ইলেকশান তারা করতে দিত করতে পারত তাহলে ওয়ান ইলেভেনের প্রশ্নটা আসতে পারত তখন এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা পরিবর্তন করার কারণে আজকে আমি তৃতীয় শক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র সোচ্চার দেশনেত্রী বেগম কালেদা জিয়া আরে ওয়ান ইলেভেনের সরকারে তো দুই নেত্রীকে আটক করেছে আমি আমি এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত যে দুই নেত্রীকে আটক করেছে কেউ প্যারালে বাইরে গেছে আর বেগম খালেদা জিয়া বলেছে আমার চিকিৎসা বাংলাদেশে ডাক্তাররাই করবে আমি বাইরে প্যারালে যাব না কারণ বাইরে গেলে হয়তো বা কোন চক্রান্ত মাইনাস টুর মধ্যে পড়ে এই জীবন আর ডুবতেও পারবে না আল্লাহ পাক ওনাকে একটা কৌশলগত কারণে আল্লাহ পাক বা এমন শক্তি দিয়েছে যে আমি এখানে কষ্ট করব এখানে চিকিৎসা করব এখানে মরবো তবু আমি বাইরে যাব না আজকে ওয়ান ইলেভেনের সরকারে যে ইলেকশানটা করলো তখন বারবারে আওয়ামী লীগের নেতারা বারবারে বলেছে যে আপনারা যাই করেন আমি ক্ষমতা গেলে বৈধতা দেব তো ক্ষমতা কারা গেল আমরা বিএনপির মতো একটা আটলান্টিক মহাসাগরের মতো দল যার নেতা সৈদ জিয়াউ রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র তলাবিন জুড়ি বিশ্ব মুসলিম দরবারে পরিচয় খাল কাটা সব কেউ সমস্ত করবে আমি জানি যিনি একাত্তর সালে কেউ বলেন যে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বলছেন কেউ বলছেন যে স্বাধীনতা ঘোষণা তো করছে যারা এই কথাটা অস্বীকার করে যারা জিয়াউ রহমানকে চিনে না যারা জিয়াউ রহমান যেদিন সাথে নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসলেন বসালেন ট্যাঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে যারা চিক্কর দিয়ে বলেছে উল্লাস প্রকাশ করেছে তারা আজকে জিয়াউ রহমান কে চিনে না তারা জিয়াউ রহমানের সমালোচনা কথাগুলো বলার অর্থ এই যে দুই হাজার আট সালে ওয়ান ইলেভেনের পরে এই তৃতীয় শক্তি ক্ষমতা আসার কারণ জরুরি আইন আসার একমাত্র কারণ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ যদি সেদিন অত্যাচার অবিচ্ছেদ না করত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে গ্রহণ করে যদি নির্বাচন হ্যাঁ দোষ দুটি আমাদেরও আছে আমি অস্বীকার করব না কিন্তু আমি শেষ করে জিজ্ঞাসা করছেন মানে তৃতীয় শক্তি জায়গা না কিন্তু আবারও ভুল বোঝাবো রাজনৈতিক শক্তি আমাদের 
না আওয়ামী লীগ আর বিএনপি এর বাইরে একটা শক্তি আসবে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি আমি সেটাকে আরবি মনে করি না অবশ্যই আর না না অবশ্যই চিত্রের শক্তি আসুক আর চিত্রের শক্তি যদি মুজাহিদের শক্তি না না এটা বিকল্প শক্তি বিকল্প শক্তি যেটা আপনি ডাকেন কি আমি আপনার সাথে এগ্রি কিন্তু বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি আপনি একটা দলের সভাপতি আপনারা 1991 সালে কত সিট পেয়েছেন আমার ঠিক স্মরণ নাই না একটা পাইনি না না একবার পার্লামেন্টে রিপ্রেজেন্ট ছিলেনছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ একবার ছিল स्वीकार करते हैं गणतंत्र फिर आनारे रत पार्लामेंट कर आवी लीग जुगतपद आंदोलन कर जमात खिल कर लंग ड्राइवे गंदोलन करना बिुदे आज के जमात कादे आसे विचाराधीन लोकर एम पी थारा थक तेर बस सजा प्राप्त लोकर मंत्री तो थारे ना थक स्टेटमेंट कर विदेश जाननी सामान्य तम विवेक थकतोल सुनते <laughs> फांसी तर दल नाई फो विचार करा कथाएं शेख हासा धीरे धीरे आईने शासन के प्रतिष्ठा करार्मल कोर्स विचार कर सजा दिए बाकी सजा गो ये और केयारटेकार उन्नी और एक कथा जो उन्हें प्रशांत महासागर मत उन्नारा उदार उन्नारा संविधान संशोधन कर केयारटेकार कर भोट दी दिले बाध्य बाध्य क्षमता छा प्रचंड उत्तापर का प्रचंड धक्कार टीके थारा जनआंदोलन मुखे निश्चय लंग ड्राइव 
দেশের মানুষের করোনা চাচ্ছেন ওনাও যে সব কাজ করছেন এগুলো যে বলছেন না যে বেগম জিয়া সাতসেতি ঘরে আছেন এই সব করোনা দিয়ে মানুষের মন জয় করা যাবে না বাংলার মানুষ শেখ হাসিনাকে চিনেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যাকে বাংলার মানুষ গণতন্ত্রের যে অগ্রযাত্রা এবং উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা সমানভাবে চলছে সেটাকে বাংলার মানুষ গ্রহণ করেছে অতএব এ সমস্ত কথা বলে বিভ্রান্ত করা যাবে না আপনারা একুশে আগস্টের কথা আবার মনে করেন এবং এই বাংলার মাটিতে সমস্ত অন্যায়ের বিচার হবে এমনকি জয়ার রহমান সাহেবকে যে হত্যা করেছে তারও বিচার হয় এই বাংলার মাটিতে ফলে আমি বলতে চাই যে আপনারা জোর করে শুধু বলে যাবেন একতরফা বলে যাবেন আইনে বললে এটা দিলে দিয়ে দিত তাহলে পরে কোর্টে আমরা তো কোর্টে প্রভাব বিস্তার করিনি এটা তো কোর্ট আদালত ওখানে যা হবার তাই হবে আর আমরা তো মামলা করিনি মামলা করেছে দুদুক ফলে দুদুকের সঙ্গে আমাদের মামলা আমাদের কি আসে যাই सामने चुरी राजनीतर ग्रहण जो निर्वाचन दरकार सकल दल निर्वाचन दरकार जेटा माननीय प्रधानमंत्री कि आगे उन्हें पार्लामेंट कमिटी सभा प्रश्नहीन समाज मान मृत समाज भूले गुल गणतंत्र केवल एक सरकार व्यवस्था नये गणतंत्र मूल्यबोध एक दृष्टिभंगी एक जीवन व्यवस्था गणतंत्र मान मत দ্বিমত ভিন্ন মত আমরা প্রত্যাশা করি গণতন্ত্র হোক ভিন্ন মতের জনতন্ত্র হোক পরমত সহিষ্ণুতার অন্যের মতামত গ্রহণের যে সাংস্কৃতিক যোগ্যতা সম্পন্ন সমাজ প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে সাথে নিয়ে জনতন্ত্র গণতন্ত্র তেমনি একটি সমাজ নির্মাণে প্রত্যাশী অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত দিন এবং এর পুনঃপ্রচার দেখুন আজ রাত দুটোই এবং পরদিন সকাল ছটায় ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গেই থাকুন